Chadam! Rahapodin jakso 2, 8, 7. 300 lähenee, lähenee, lähenee. Mutta kyllä se on niinku pitkä tämä loppu. On. Siis tai lähestyminen. Ei sanota puhuta lopusta. TJ-kampani. Siinä on ne viimeiset. Niin, 13. Mitä ne nyt on? Mm. Piikkiä. Joo. Rakentaminen saks. Mites nyt tällä tavalla? Tämä on päivän aihe kuitenkin. Niin. Kuulija palautteet on Rahapodin Korea. Ja nyt me saatiin ensiluokkainen tämmöinen insiderin palaute rakentamisalalta. Ja me itse asiassa saadaan ensiluokkaista palautetta hyvin paljonkin, mutta tota, kaikkiin ei ehditä tarttumaan. Mutta mm. nyt, nyt oli sellainen keissi, joka on muutenkin ajankohtainen, niin tota, tartutin tähän. Ja täällä on, tulee semmoinen cliffhanger, mistä Rennikin olisi innoissaan täällä loppupuolella. Eli tota, hold on your horses. Kyllä. Nyt, nyt lähdetään rullaa tästä. Samu kertoo meille näin, että morjens, ensinnäkin kiitoksia laadukkaasta ja kiinnostavasta podcastista. Hämmästyttävän hyvin osaatte pureutua kerta toisessa jälkeen ajankohtaisiin aiheisiin, antaa uutta tietoa ja uusia näkökulmia asioihin. Hyvää duunia. Ja sitten tulee tämmöinen merkki. Joo. Siis tällä introlla niin aihe kuin aihe pääsee heti rahapodin. Todellakin. Me ollaan todella paljon kiinnostuneempia tämmöisestä palautteesta <tos> kuin semmoisesta, että tota, siinä on keskari, pojat, tätä shaibaa aamusta iltaan ei jaksa. Ei. Jos aloitatte näin, niin voi olla, että me pyyhkästään se, tota, swipataan se toiseen suuntaan. Joo, kun se on se ainoa hetki elämässämme, missä me ollaan niinku tilanteen niinku herroja. Mm. Mutta toi oli vaan intro, tämä jatkuu nyt. Aha, Et okay. Otat nyt vaan tsuffa ja kuuntelet. No mä juon tsuffa. Kuuntelin viimeisemmän podcastin, jossa pohdittiin, löikö mörkö sisään. Virheetöntä tavaraa taas multa osin, mutta lumikilla oli seitsemän kääpiötä, ei mörköä. Multa osin itse allekirjoitan aika lailla kaikki viisi mörköä, mitä kävitte läpi. Itsellä tuli vieleen vielä yksi mörkö lisää, nimittäin on mahdollista, että rakennusalalla ajetaan seinään ja ollaan pian syvissä ongelmissa. Ongelmissa ollaan jo. Viime vuosina rakennusala on juhlat käynnissä koronasta huolimatta. Asuntojen hinnat ovat nousseet. Kuluttajan kysyntä on ollut hyvä. Ja lisäksi niin piensijoittajat kuin institutionaaliset sijoittajat ovat kahvineet tasaisensa kaikki, mitä irti saadaan. Rakentamisen volyymit ovatkin olleet viimeiset vuodet ennätykselliset, mutta nyt on ilmestynyt tummia pilviä koko alan ylle, mitkä pahimmillaan voivat olla todella tummia ja kolista nopeallakin aikavälillä. Eli? Ongelmia on siis myöskin näitä asuntoja tuottavilla yrityksillä kaikista Kyllä, päätöksillä. kyllä. Ei vaan sitä, mistä me ollaan puhuttu. Ei, ja tämä homma jatkuu. Ongelmien juurisyyt näkemyksen mukaan Ukraina sodan aiheuttama epävarmuus, korkojen nouseminen, rakennuskustannuksen nousu ja rakennusmateriaalien saatavuusongelmat. Eniten päänvaivaa aiheuttaa rakennuskustannusten nousu ja villiläinen meininki, mikä rakennustuotemarkkinoilla vallitsee. Kustannukset ovat tuotteista riippuen lyhyellä aikavälillä nousseet jopa 35 pinnaa, mikä aiheuttaa ison loven rakentajan katteisiin. Rakentajat eivät tietenkään voi tällaisia kustannuksen nousuja yksin kantaa, vaan hinnat pitää pystyä siirtämään mm. asuntojen hintoihin, mikä rajoittaa puolestaan kysyntää kuluttajamarkkinoille ja laskee sijoittajien yield-tasoja. Tuota tasoja. Mm. Jos kuluttajan kysyntä ei vedä ja varastasoja ei saada riittäväksi, hanke ei lähde kuluttajakryndinä liikkeelle. Tässä tapauksessa rakentaja voi toki pyytää hankkeen vielä voi myydä hankkeen vielä sijoittajalle, mutta koska kustannukset ovat nousseet, pyydettävä hintatalosta voi nousta niin kovaksi, että sijoittajalle ei ole saatavilla riittävää tuottoa. Hanke ei lähde liikkeelle. Näin ollen molemmilla sektoreilla voi tulla nopeasti se tilanne, että rakentajat eivät käy näistä hankkeita, koska markkinalta ei saada sellaista hintaa, että hanke olisi kannattava. Toinen stopin aiheuttaja voi olla keskeisten rakennusmateriaalien saatavuusongelmat. Venäjältä, valko ja Ukraina on ollut tavanomaisessa rakentamisessa välttämättömiä materiaaleja, kuten sementtiä, terästä, alumiinia ja esimerkiksi valkosavea, jota käytetään laattojen tekemisessä. Vaihtoehtoisia tuottajia etsitään kuumeisesti ja sellaisia on löydettykin. Ongelmaksi tulee vain se, että kaikki Euroopan maat ovat olleet riippuvaisia näistä edellä mainituista materiaaleista ja korvaavien tuottajien kapasiteetti tuskin tulee riittäviin tuotantomääriin. Yksi iso suomalainen betonielementtitehdas varoitti jo, että jos kesän mennessä ei saada harjateräksen hankintoja rullaamaan, tehtaat menevät pahimmillaan kiinni. Ilman elementtejä tai harjaterästä ei rakenneta yhtäkään kerrostaloa. Eli harjaterässä on semmoisia teräspuikuleita, mistä tehdään vähän sen betonielementin luuranko siinä valuvaiheessa ja ilman niitä ei voi tehdä, että se on ihan tämmöinen korekomponentti. Kyllä. 
Tässä on vielä pari kappaletta, että jaksakaa. Yhdet yhteet alalla on nähty, koska on ollut yhtiön mukaan pakko reagoida nousevin kustannuksiin. Pörssiyhtiöt lisäksi kertovat, että näkymät ovat hyvin sumuiset ja on vaikea ennustaa, mihin ala on menossa. Joka tapauksessa rakentamisella toimialana on Suomen kansantaloudelle valtava merkitys, ja jos homma menee rumaksi, vaikutukset voivat tulla silmille nopeastikin. Katselen tätä hommaa itse alan sisältä suuressa suomalaisessa rakennusliikkeessä ja välillä vähän hirvittää. Tottaasti osasin esittää asiani selkeästi. Tässä tilanteessa voisi saada, saada yhden hyvän porin aikaan. Martinilla on, <laughs> Martinilla on ilmeisesti mieltymys pessimistisiin ajatuksiin nykymenosta, ja tässä voisi olla hyvä synkistelyn paikka. Kiitoksia. Tämä oli kyllä hyvä aasisilta tähän rakentamisen nykytodellisuuteen. Eli periaatteessa nyt on aja, koko ala mm. on ajamassa kovaa vauhtia seinään. Niin. Ja se, se ei ollut niin kuin yksi syy, mistä se johtui. Ei. Ja tässä oli niin kuin loistavasti kerrottu, niin kuin mihin tämä kuvio perustuu. Eli et, 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 niin kuin siis yleissivistävä palaute kokonaisuute, kokonaisuutenakin. Mutta jos me niinku kerrataan asioita, niin, niin meidän niinku ajatuksessa ja huoli on lähinnä nyt niinku korkojen noususta seuraava mahdollinen ö, korkonoususta ja inflaatiosta aiheutuvat kivut niinku kotitalouksille. Että mitä me tuossa visi edellisessä jaksossa niinku todettiin, niin ni, niinku karkeasti laskettuna niin on täysin realistista, että kuukausittaiset kulut nousee helposti sen 30 prossaa. Ja kenellä nyt on 30 prosenttia ylimääräistä käteistä palkkaa no niin kuin lopussa. Et, et, se on vähän niin kuin ikävä juttu. Ja, ja näin ollen niin, niin, niin tota, jengi voi joutua ja joutuukin todennäköisesti valitettavasti sitten myymään kotiinsa, jotta ne pääsisi niin kuin ulos johonkin halvempaan, johon ne on niin kuin varaa, jos ne on varaa asua, kun korot lähtee laukalle. Ja nyt sitten kun tämä ei ole vain yksi taho, jolle käy näin, vaan, vaan näitä voi kuvitella, voi, voi hyvällä, hyvällä todennäköisyydellä todeta, että suurimmalla osalla ä, asuntosijoittajista ei ole kiinteitä korkoa, vaan niillä on niin markkinaehtoinen korko, niin, ä, ja, jo, ja tosin joillakin, joilla on, on liikkuva korko, niin, niin tota, ne on sitten varautunut tällaiseen tilanteeseen, varsinkin jos ne on rahapodikuulijoita, niin ne on vähän niin kerännyt taistelukassa. Mutta suuri enemmistö todennäköisesti ei ole, ei ole tota, välttä, niin kuin varautunut tällaiseen ja näin ollen, niin, niin kun korot lähtee nousemaan, niin tämä määrä ihmisiä, jotka tarvitsee vaihtaa pienempään, niin se on niin kuin huomattavasti isompi kuin määrä ihmisiä, jotka haluaa vaihtaa kalliimpaan. Tai ylipäätänsä haluaa vaihtaa yhtään mihinkään, jos ei ole pakko. Ja, ja tota noin, niin, näin ollen niin, niin pelkona on, että Asuntojen hinnat tulee alas, ei mene enää ylös. Niin periaatteessa rakentajan näkövinkkelistä kustannukset kasvaa, hintojen olisi mentävä ylös, jotta edes jonkunnäköiset järjelliset katetasot pysyisi tässä, homma pysyisi käynnissä, hankkeet lähtisi käyntiin. Mm. Mutta taas sitten kuluttajan näkövinkkelistä, niin ei ole seis varaa maksaa niitä nykyhintoja, että pitäisi oikeasti niin mennä alas. Että mistä tämmöinen tasapainohinta sitten tästä oikein löytyy? Niin, se on se tuhannen taalan kysymys ja, ja tota, en tiedä, en ole alan ammattilainen, mutta jotenkin tuntuu myöskin, että, että, tota, että nämä kirjaukset, millä, millä toimistotilaa ja tyhjää toimistotilaa ja, ja tota, tyhjää kauppatilaa, hi, mi, mi, millä niin nämä on, on tota, kiinteistösalkkuihin kirjattu, niin nekään ei välttämättä ihan pidä paikkaansa. Et jos jo, jollain on mahdollisuus päästä uros, ulos, tota, kiinteistörahastosta, joka tyypillisesti ei heilu ihan niin pörssi, pörssikurssien mukana, koska niitä arvostetaan korkeintaan kerran kuukaudessa jonkun komitean voimi, joka lähtökohtaisesti ei halua tehdä mitään muutoksia, niin nyt on vielä säänsit päästä sieltä ulos, koska mä en ainakaan ö, povaa kyllä mitenkään ruusuista tulevaisuutta kiinteistörahastoille, että jos jollain sellaista löytyy, niin muistakaa nyt kelata tämäkin asia sitten läpi. Yrittäkää hei, hei vaan sisään niin lunastuspyyntöjä ja toivokaa parasta, että pääsette ulos ennen kuin ne alkaa kirjaamaan alas näitä kiinteistöjä. Mutta niin kuin sä sanoit, asuntojen hinnat pitää, niin kuin on myyntipainetta, jos, jos jengi lähtee näitä myymään kovalla kädellä. Toimistotilaa on tyhjillä yllin kyllin. Kauppatilaakin on yllin kyllin tyhjänä. Jengi tilaa Zalandosta ja mistä ikinä. Ja sitten kaiken kukkuraksi, niin, niin tota, 
rakentaminenkin on tällaista kipuilua. Joo. Ja kun sä toit tämän, tämän tota asian esille tänä aamuna, niin, niin tota, mun täytyy myöntää, että mulla ei ole niin mitään hajua, miten näillä niin suomalaisella rakennusfirmalla on, on mennyt. Ja sitten tuossahan me naputeltiin nopeasti nuunet.fin äh, tota, hakukenttään tota, YIT-tä ja, ja tota, noin niin, ähm, Leminkäistä ja, no ei Leminkäistä, vaan SRVtä, SRVtä ja, ja, lehtoa ja, ja, ja lehtoa ja näin poispäin. Kiitos. Mm. <laughs> ja, tota, noin, niin, ja kyllä se niin kuin aika hurelta näyttää, että tässä kun on ollut hurlum hei ajat päällä, äh, niin viime, vi, vi, viide, viiden vuoden historialla nämä on kaikki tullut tonttiin nämä firmat. Miten se on mahdollista tässä jäätävässä kysynnässä? Nythän, jos rullaa nyt viisi vuotta taaksepäin, mm. niin tässä mitään muuta kuin rakennettu, ollut paljon ostajia, nousevat hinnat, ei ole mitään kustannuspaineita ollut, niin miten se on ollut edes mahdollista ei, päästä siis, tähän lopputulokseen? Siis SRVlläkin on nyt vissi jotain äh, 80 äh, miljoonan äh, euron markkinarvo pörssissä. Liikevaihto on kuitenkin vissi jossain jardissa YITllä, tota noin niin, vajaa miljardi. Se nyt on sitten kuitenkin se jonkun asteinen niin de rakennusfirma. Suomessa kaikesta päätellä. Mä soitin, pirautin kaverille tässä, kun ei ole, ei ole niin kuin, Kilautit kaverille? Kilautin kaverille, okay. joo. Ja tota, Suomessa vissiin on näin, että et, et se mikä, <laughs> jos jollain on kokemusta siitä, kun roudat, pyydät remppamiehet käymään ja, ja tota, entisöimään, tai siis korjaamaan, remppaamaan sun kämpän, niin se on vähän sama tilanne myöskin isossa skaalassa, kun rakennetaan niin kuin triplaa ja, tai, tai rediä tai jotain muuta tällaista jäätävän kokoista projektia, niin ensin kaikki menee tosi hyvin. Eli se, se tota, hyvä, fi, hyvä fiilis, projekti etenee. Urakoitsija niin kuin laskelmat pitää paikkaansa, kun sehän on ensin, niin kuin, ja varsinkin näissä isoissa projekteissa, niin siellä on niin kuin tiimi, joka laskee auki, että paljonko teräs, kampaterästä tähän nyt menee ja paljonko niin kuin, tietynlaista betonia ja, ja sitten niin kuin, pistokkeet ja ikkunat ja listat ja kattohuovat ja muut. Ja sitten koko tämä homma niin kuin, lasketaan niin kuin, ihan viimeistä piirua myöten auki. Sitten tsiikataan, että joo, ja tässä on niin kuin, sopivasti toleransseja, hyvä on. Sitten lähdetään kaivaa kuoppaa. Ensimmäinen vuosi menee mahdollisesti ihan hyvin. Kuoppa saadaan tehtyä. Kuoppa saadaan tehtyä. Sitten tota, toisena vuotena niin, niin, tota, aletaan sitten rakentelee asioita. Sitten huomataan, että hiittosoinko, että kyllä sitä tuossa on tuollainen tota, pehmeä kohta tuossa tontilla, että se pitää vahvistaa niin kuin paaloilla, että pamautetaan pari paaloa. No ei se niin kuin vielä helata niin kuin mitään. Mutta sitten niin kuin pikkuhiljaa niin alkaa tulee niin kuin sellaisia eleisiä, että huupsista, tähän täytyy, täytyykin tehdä tällainen juttu. Ja, ja tässä nyt niin kuin, ö, tavarantoimittajat niin kuin myöhästy. Hupsista tehdään nyt joku. Joo, että ne myöhästy. Nyt työmaa seisoo tältä osin, niin kuin, että rakennetaan jossain muualla, mutta kuitenkin syntyy niin kuin, tällaista pientä, pientä tota, myöhästymistä sieltä täällä. Ja, ja, tota, ja sitten pikkuhiljaa se, se koko projekti, niin, niin ne ongelmat alkaa kasaantumaan. Ja sitten loppuun kohde, kun sulla on armottomat sanktiot, jos saat minuutin myöhässä, niin se maksaa sulle miljardin niin kuin jokaisesta minuutista, niin sinnehän sä et halua mennä. Niin vaikka katteet on jo niin kuin, Sulanu, niin, niin sieltä muuta, muutama hupsista, niin ne on vienyt katteet jo siinä ja sitten niin. sit sulla on sopimussakot uhkaa, niin sun täytyy vielä tehdä semmoinen syödä ku, katteet, ne viimeisetkin katteet niin. siitä. Kuopasta sieltä oman taskusta oikein syvältä, ottaa sieltä nämä rahat ja pistää ylitöillä sitten hommat maaliin. Juuri näin. Ja siinä sitä sitten ollaan ja ihmetellään. Ja, ja tämä on ilmeisesti niin kasvavassa määrin tai niin suurimmalta osin niin urakoitsija ongelma, et, et, Sä, joku kilpailuttaa tällaisen projektin, kampin tai, tai tuollaisen niin kuin, ä, triplan tuonne Pasilaan tai Redin ja, ja tota, kuka rakentaa, anyone, anyone käsi pystyy, että laittakaa tarjoukset vetämään, halutaan rakentaa kokonainen kaupungin osa tähän näin. Sitten tota, sun firman niset laskeskelee asioita puoli vuotta ja pistää siis RFP vetämään tai siis niin kuin, ä, vastineen tarjouksen, tarjouksen vetämään, sitten se saa sen. Ja, ja sitten niin tulee tämä, tämä hetki tosiaan, että, että okei, me saatiin tämä, me vedettiin niin siis tosi, todellakin halvimmilla, pienimmillä katteilla tässä. Heti tulee vähän kylmä hiki, että laskettiin, kunhan me nyt oikeasti oikein, kun me nyt tämä saatiin. Isse, muistitteko ihan jokaisen aitemin lisätä siihen, koska siellä ei ole varaa lisällä jälkikäteen mitään. Joo, ei. Ja tässä aikatauluskin pitäisi pysyä. Joo, ja sitten, sitten se projekti just se toi, että, että se alkaa hyvin ja sitten se tuli, ongelmat alkaa kasaantua. 
ja, ja, tota, ja ne aina kasaantuu ja sitten niin juostaa viime metreillä niin sikakallilla tekemisellä se homma maali, ettei tuu niin kuin, niin kuin kunnolla pataan. Ja, ja, tota, ja tässä niin kuin, kun mä perautin kaverille, kilautin kaverille, niin, niin, joka on alalla, niin, niin, to, to, niin hän, hänkin totesi, että, niin kuin, että tällaista projektia, siis äärimmäisen isoa monimutkaista projektia on hirveän vaikea niin keskusjohteisesti johtaa, koska sä et koskaan tiedä, mitä siellä työmaalla oikeasti tapahtuu ja, et, et, niin kuin miten, ja mitä siellä yleensä tapahtuu. Et joku, et, niin kuin periaatteessa pitäisi tehdä sellainen gallup, että haastattelee sata tyyppiä ennen kuin sitä tarjosta te edes tekee, koska niin kuin, et kertoo kaikkia, sata tyyppiä osallistuu siihen niin tarjouksen ongelma, tekemiseen. Onko pääkonttori tekee tarjouksen ja sitten se työmaaporukka pitäisi toteuttaa ja ne raapii päätä. Mitä ihmettä? Tyhmää se taas se pääkonttori on miettinyt no, tässä. varmasti että... jotain tällaista. Varmasti jotain tällaista. Ja, ja tota, ja, ja, Mutta joka tapauksessa niin sitten niin siellä on niin kaiken näköistä pientä käytännön ongelmaa. Ja kun se projekti on niin valtavan iso, niin ne kerta, kertaantuu ja kertaantuu nämä ongelmat. Niin, niin siitä, niistä pienistä puroista tulee sitten valtavan iso joki, joka syö sen. Ne katteet hemmettiin ihan suoraan. Sitten herää totta kai kysymykset, että no mitä sitten muualla? Että tota, onko tämä niinku suomalaisten ongelma? Ja jossain määrin ilmeisesti on, koska niinku ruotsalaisilla on, niillä on myöskin tällaisia pab ja muilla, niin on ollut tällaisia oikein kruunon jalokiviä lainausmerkeissä mokia, jotka, jotka on niinku no, syönyt niiltä niinku, tota, katteen taivaan tuuli ja melkein kaattanut heidät. Mutta lähtökohtaisesti ruotsalaiset firmat pärjää samalla työmailla ja tekee enemmän tulosta. Tämä on, tämä on sellainen huomio. Ja, mut, mut ja, mitä Martin? Hei, suomalaiset on insinööri kansaa. Rakentaminen on insinööritiedettä. Eikö meidän pitäisi hanskaa tämä juttu paremmin kuin ruotsalaista? Joo, ja, ja tota, mun mielestä pidettäisi. Mutta syystä tai toisesta, onko se sitten se johtaminen tai mistä se mättää. Mut, mut kun, ja, ja tässä niinku on kyse varmaan se, että se devil is in the details. Et niinku, kun on niin valtava iso projekti, niin valtavan monta asiaa, mitä pitää tehdä. Ja sitten jos siellä on niin joku asia, joka ei ole ihan kohdallaan, niin se ei näy, niin kuin, se ei huuda siellä niin projektimanagementin niin norsunlutornissa, niin se ei huuda punasta se ongelma, koska se on niin pieni. Mutta kun sitä pientä ongelmaa on vähän joka paikassa, niin sitten kun se kasaantuu, niin sitten se, ne katteet onkin sulannut sen, sen Joku silähtiä. unohti tilata elementit ajoissa, ne tulee kolmen viikon päästä. Tämä olisi jo niin iso ongelma, mutta tyyli, että kaikki niin ymmärtää sen, että, että tulee tämmöisiä pieniä mokia sieltä, siellä täällä tuolla huonoi tiedonkatkoksia, niin rake- joku... ra- rakennusvalvonta toimii heikosti, että hmm. et vaan tiedät, sä, se päivittäinen homma menee siihen, että siellä imetään peukku, että siellä oikeasti siellä niin ei tapahdu. Niin. Varmasti niin kuin kentällä on sellaista tiedätkö, esimerkiksi jotain sellaista ymmärrystä, että hei, että se on jostain syystä niin, että kun me rakennetaan yli hehtaaren kokoista projektia, niin, kuin, niin nämä, nämä niin kuin perustaduunit, niin siellä tulee aina tällainen kustannuslisäys syystä tai toisesta, ne syyt ovat yksi, kaksi tai kolme. Ja tätä tietoa ei sitten ole siellä nasonlutornissa. Kun ne ei ikinä käynyt edes tontilla, että, että siellä, vaan, siellä vaan syödään kampaviinereitä siitä toimisto, toimistohuoneessa ja kädiohjelmalla tehdään uusia hienoja taiteilijan näkemyksiä ja Joo. yritetään myydä niitä sitten asiakkaille. Mutta ja se, 3D-kuvia, jotka, joilla myydään sitä projektia sitten niin kuin, ää, lupanisseille, jotka lyö leimoja ja paperia. Niiden pitäisi keskustella keskenään, mm. että kenttähenkilöistön ja sen pääkonttorin porukan. Mä luulen oikeasti, että, tää on, tää on niin kun, että jos tällainen ero tosiaan Ruotsin ja Suomen välillä on, niin mä väitän, että se niin kun, siis tällaisena maalikkona, ymmärrän kyllä mun rajoitukset, niin mä väitän, että se, se on just sitä, että ne, hink, ne ruotsalaiset hinkkaa niitä omia prosesseja aina niin, niin maailman tappiin asti. Me ollaan todettu monesti, ne on semmoisia hinkka- hinkkaita. Ne on, ne on niin kuin sellaisia hinkkareita, että ei niin kuin uskokaan. Mutta yhtä lailla, niin, niin tota, tietyllä alalla niin ne rullettaa, kun ne jaksaa hinkkaa. Mä luulen, että suomalaiset on vähän sellaista, että ei jakseta hinkata. Et niin kuin sinä ja minä mietikään nyt, jos me, me, rakenne, me oltaisiin jonkun urakoitsijan firman niin kuin, uh, kampaviineri portaassa, niin se on sillä lailla, että niinku tehkää. Et, mä hinkkaan siis sitä viineriä siellä. Et, 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 niinku, niin. Mitä sä multa kysyt, että tehdään sen homma osaatte. Et me ollaan nyt annettu tarjous ja nyt, tää, onks, mitä vaikka tää se nyt on. Et me luvattiin rakentaa että tällä hinnalla ja nyt te teette sen. Et, mm. niinku, et, where's the problem? Et, et, niinku näin. Mä olisin ihan salettiin siellä pääkonttori. Mä vaan painaisin niitä tilausnappeja sitten. Elementit, ikkunat, harjateräs, 
perustukset. Joo, ja, niin ja kun... sitten kävisin kaikilla näillä tota, tota, äh, perksillä, mitä tulee. Että niin mä kun... soitan sinne niin mm. harjateräsfirmaan, että hei, että mä voisin, meillä on tällainen aika iso projekti, että tota, et, et, voisi olla, että mä tilaisin niin kuin paljon kampaterästä. Mm. Että tota, et miten olisi, että voitaisiko me käydä tuolla tota noin niin aurinkorannikolla vähän ihmettelemässä aurinkoa, että, että tota, et te voisitte sitten ottaa sen yhden kalvon mukaan ja kertoa, mitä mitä eri kampateräksiä teillä on, mä tiedetään kyllä, mutta niin, kuitenkin. Niin, koska mä oon jo samoilla suunnilla. Mä oon siellä Monaco GPn suunnalla jo tilamassa ikkunoita toisen firman niin. Niin kuin tota, kanssa Just tämä. sainaamassa näitä. Niin voisiko me siirtyä helposti sinne aurinkorannalle? Siitä? Joo, ja itse asiassa mä, mulla on se siirtymis... Aluskin on tiedossa, koska me ollaan tota, keskustelemassa tästä niin kiventuonnista tuota, Algeriasta, että tota, et, 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 ystävällisesti ei lupaa siirtää mut tuosta aurinkorannikolta sinne, sinne, sinne tota, GP. GP että, tota, et näin. Ja, ja, no, leikki leikkinä, niin, niin tota, jotain tällaista prosessin hinkkaaminen maailman tappiin asti, siis ei pelkästään niin, sen, niin paperilla, vaan sitten se toteuttaminen. Toteuttaminen kaikki kaikessa. Ja sit lisäksi on ilmeisesti niin, että, että tota, ä, alalla on ä, parempaa kannattavuutta, jos sä rahoitat sen projektin itse. Että sä et niinku tavallaan... Gründaalet sitä. Sä gründaat sen. Oma taseeseen, joo. Oma taseeseen sen koko homman. Kun silloin sä voit niin kun, hallita sitä koko asiaa. Aikatauluja. Niin kun, mm. niin kun, luvista niin myy, viimeiseen myytyyn tilaan. Ja, ja sä voit niin kun, optimoida sitä kannattavuuden kannalta sitä koko, koko tota noin, niin, kaarta. Ja sitten sit sä oot alihankkijana, sä oot vähän niin kuin muiden armoilla, heidän antamana spekseillä toteuttaa tietyssä kapeassa aikaikkunassa jonkun osasen, ja jos ei se nyt mene nappiin, niin sitten sä kaivat sieltä syvältä omista taskusta niitä katteita ja hmm. hoidat sen, tai se on niin kuin viimeinen projekti, mitä sä heille teet sitten. Niin, mutta siis sehän on, niin kuin, kyllä sen helposti voi ymmärtää, minkälaista, minkälaista toi on, että sulla on niin kuin, Sulla on tuhat kunta alihankkijaa ja, ja niistä niin kuin, jos, jos niistä niin kuin 5 prosenttia ryssii, niin sitten se niin kuin, hommat ei mene ihan putkeen, niin riippuen vähän mitä, ne, mitä pro, osasta ne on siitä projektista tekemässä, niin silloin sitten niin kuin, tällaista ripple-efektiä niin kaikkialla, kaikkialla muuallekin ja, ja se homma niin kuin lähtee helposti käsistä ja sitten kun sulla on se deadline, se tilaa ja saa, että ei, ei kiinnostaa, niin kuin, että jos on päivän myöhässä, niin maksatte niin kuin verisesti. Että niin kuin ihan sama, että niin kuin roudatkaa vaikka kaikki turkkilaiset tänne näin niin kuin veivaa betonia tai, tai maalaamaan tapettia seinille tai mitä ikinä. Ei kiinnosta, tehkää. Mutta mä ymmärrän sen, että jos ne loppuasiakkaat on sen toisen vastuulla, ei hän halua enää kaikki on sovittu, muuttoautot on niin jo kaartamassa sinne uudelle kadulle, niin ei ne halua siinä vaiheessa laittaa viestiä, että hei, tulkaa huomenna tai tulkaa viikon päästä uudestaan. Niin. Et se on taas, se on ehkä viimeinen asunto, mikä heiltä ostetaan, että jos käy. Se on tämmöinen iso ketju, mutta rakentaminen mm. Suomen kansantaudolle todella tärkeä, tärkeä juttu. Nämä rakennusfirmat ihan heikos hapessa tuntuu, että nyt mikään ei onnistu ja nyt tämä Ukrainan Tilanne vielä lisää näitä kierroksia tästä. Kuulin vielä semmoisen jutun, mitä tässä ei mainittu, niin rakentaa näkökulmasta, että näistä tuotteista, mistä nyt on oikeasti iso pula, mm. harjateräkset ja muut terästuot ja YMS, niin näille, näille tota, rakennusfirmoille ja rakentajille tehdään tämmöisiä fire sale tarjouksia tukkureilta, että nyt tois erä, sanotaan nyt vaikka harjaterästä, mm. hinta on tämä, se on 50 pinnaa enemmän kuin aikaisemmin. Sulla on tuntia aikaa ottaa tämä, muutama tarjoista jollekin muulle. Mm. Että et nyt ne on niinku oikeasti, niin, niin. on nyt niin tiukassa näiden tiettyjen näiden materiaalien kanssa, että tota, monet ei niinku tiedä, mitä tässä oikeasti tekee. Kun ne tehtaat oikeasti siellä Venäjällä ja Ukrainassa ja just siellä vaikka siellä Mariupolissa. Mm. Tämä on hyvä, että se tehdas ei tuota kyllä mitään siellä tällä hetkellä. Ei. Että ei. Ja, ja niin kuin, jos tämän pelkistää, niin, niin, niin kuin sä tuossa jo aikaisemmin vähän viittasit, niin, niin, niin tilanne on siis se, että, että tota, ö, kysyntä heikkenee, kun korot nousee ja myöskin tuotanto kallistuu, kun korot nousee ja kaikki muut asiat päälle, inflaatiot, ö, toimintaongelmat, sun muut. 
niin kyllähän tässä niin kuin potentiaalisesti on sellainen niin kuin toimialakraatteri niin kuin edessä, että niin kuin ei, ole, ei ole vähän ei ole miesmuistiin nähtykään. No tarjonta voi tipahtaa tosi jyrkästikin tässä, mutta nyt ollaan pikkuhiljaa pääsemässä tämän jutun pihviin. No niin. Ja pihvi yleensä tarjotaan meidän kuulijoille, Kyllä. jotka on tässä tapauksessa kuluttajia, asunnon tilaajia, asunnon ostajia, jollain tavalla. Tai jo, sijoittaa, asunnot niin, on sijoittajia. Niin, he on nyt säästänyt aspeistaan pitkät pennit siihen ensimmäiseen omaan kämppään. Kyllä. Mutta tiedättekö mitä nyt on käymässä? Nyt näistä osa näistä rakennuttajista, jotka on niinku ihan kusessa tässä mm. skviisattu sinne, sinne keskelle, jotka painii näiden kustannuspaineiden kanssa. Ne on lähettänyt nyt näille asunnon tilanneille, ostaneille kirjeitä, missä ne vetoaa ö, ylivoimaiseen esteeseen. Ja siihen kauppakirjan ehtoihin. Siihen force majore niin, juttu. Niin tämän tyyppisen, että, tota, että meillä on oikeus korottaa nyt tästä ylivoimaisesta esteestä johtuen mm. tätä kauppahintaa kau- tai tuoda näitä viivästyselementtejä siihen mukaan. Mm. Eli niitä sopimussakkoja pois siitä esimerkiksi, että se pitäisi olla tiettynä ajan hetkenä valmis ja luovutuskuntoinen. Mm. Ja tämä nyt tarkoittaa sitä, että osa teistä... On saanut nyt kirjeen näiltä rakennuttajilta, että oikein juristilaatiman kirjeen, missä Ihan yle- yleiset, sopimus- pykäliä siinä, on. Siinä yleiset, yleiset sopimusehdot monta kertaa kerrottu siinä, että me verotaan tähän ja näitä tulee tapahtumaan. Eli jos sä nyt ostit vaikka perhekämpä 400 tonnilla, niin voi olla, että nyt sä joudut ehkä antaa avomen shekin, että se hinta onkin 500 tonnia. Tai sitten sä rakennat sen valmiiksi naapureittes kanssa. Mm. Ja nyt on semmoinen juttu, että miten tähän pitäisi suhtautua tähän juristin laatimaan kirjeeseen, missä vähän epäselvästi kerrotaan sitä, että, että tulee kustannusnousua ja viivästyksiä. Joo. Niin tämähän nyt on semmoinen juttu, että nyt pitää ekana kaivaa ne paperit esille. Joo, mitä, ne. Sä oot, mitä sä oot sainannut? Mm. Et mitä siellä lukee näissä näissä tota, epäselvissä yleisissä ehdoissa, mikä on force majeure tilanne, koska voihan sanoa, että kyllä sitä harjaterästä jossain on, sen hinta vaan on vähän kalliimpi, mm. ja kenen se pitää kantaa se hintariski, onko se sen palvelun myyjän vai onko se sinun kuluttajana. Mm. Et nyt mennään niinku siihen tilanteeseen, että mikä tässä nyt on sen asunnon ostajan oma mm. velvollisuus. Mm. Onko hän nyt antanut semmoisen avoimen sekin? Hän kirjoitti kauppakirjan 400 tonnista. Mm. Onko hän antanut samalla avoimen sekin, että sitä voidaankin nostaa 500 tonniin yksipuolisella ilmoituksella ja verota, vedotaan siihen johonkin ylivoimaiseen esteeseen? Joo, siis tässä, mulla, tässä kohtaa mulla tulisi kylmä hikki, koska mä en ole koskaan jaksa lukea sitä pienellä painettua ja sinä kestäisi ensinnäkin hirveän kauan ennen kuin me saadaan nämä asuntokaupat tehtyä ja ja, ja näen, että, tota, että tässä, tässä tota, mä todennäköisesti olisin vaan piirtänyt sen mun nimmarin, sen X siihen paperiin niin kuin sellaisenaan. Mutta tässä on niin kuin hyvä muistaa se, että, että kun ö, suomalaisessa lakikäytännössä, niin, niin, niin tota, ö, kun kuluttaja-asiakas on, on tekemisissä niin kuin ammattiharjoittajan kanssa, niin se yleensä, jos se ammattiharjoittaja on jollain tavalla yrittänyt viilata sitä kuluttaja-asiakasta linssiin, niin, niin se, se ei onnistu. Se ei, se ei sitten ainakaan viimeistään niin kun, ö, tota noin, niin käräjillä, niin se ei onnistu. Et se korjataan jopa. Et vaikka se niin periaatteessa paperissa näyttää siltä, että tämä olisi just näin, niin, niin se, se keisi korjataan. Mutta lähtökohtaisesti niin nyt olisi itse kaikille teille, jotka olisit, olette kuin minä, niin joka ei luo sitä pienellä painettua, niin nyt kannattaa aloittaa sillä, että lukee sitä pienellä painettua. Sitten selvittää naapureiden nimet, pistää tota, äh, tota, taloyhtiön niin porukan yhteen tilaan ja sitten... Tällainen ennakoiva yhtiökokous. Ennakoiva yhtiökokous, jossa sitten päätetään, että... Äh, Yhteinen mi- kanta tähän, suht- miten suhtaudutaan tähän keissiin. Juuri näin. Ja... ja, tota, ja, ja Samalla niin kuin sitten jaatte totta kai niin kuin juristin kustannukset. Että, 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 se, ja ne, ne parhaat kannattaa varata nyt saman tien, että, että ne, niillä tulee olla täystyö päällä sitten jossain vaiheessa. Niin mietipä tätä nyt, että nämä monet rakennuttajat, eihän kukaan nyt tiennyt, mitä tänä keväänä tapahtuu Hei. Ukraina suhteen. Kukaan ei osannut tätä ennakolta arvata. Nyt ne, täällä on monenlaisia keissejä, mitkä on käynnissä. Et, et jot, Semmoisia, missä nyt on vasta niinku tontti raivattu ja sitä ollaan just nyt tekemässä. Mm. Osa on niinku jo loppuvaiheessa, osa on tota vasta suunnittelupöydällä. Semmoiset, mitkä on suunnittelupöydällä ja ehtoja vasta tehdään, mitä ei periaatteessa mm. olla niinku myyty, niin 
mä luulen, että ne on jopa tiukimmin otettu nämä yleisiin ehtoihin nämä Ukraina-tilanteet mukaan. Mutta semmoiset, mitkä on siellä loppusuoralla, mitkä on oikeasti sainattu vaikka viime vuoden puolella, ne on niin kova vauhti jo menossa tai eteenpäin. pari kolme vuotta sitten. Niin, niin no jotain tämmöistä. Niin niissä ne voi olla todella epämääräisesti mm. kerrottu, että mikä tämä homma nimi on. Mutta nyt tällä hetkellä, jos sä niin marssimassa just pankkiin tai tai tota, jollekin rakennuttajalle tekemään kaupat kämpistä, niin mitä muuta ei kannattaa siis katsoa, kuin, että mitä sinne oikeasti on kirjattu tämmöisistä tilanteista, että onko se summa, mitä sä oot nyt sainaamassa tässä, mm. se milloin se rakennus on valmis ja mitä sä siitä oot valmis maksamaan, niin onko nämä kiinteet vai voiko tässä tulla nyt joku pykälä, missä mm. niin vedotaan ja nyt on ihan varma, että rakennuttaja juristit on tiheällä kammalla käynyt heidän sopimuksessa läpi, että heidän oma berberi on suojattu. Kyllä. Jos sulla on mahdollisuus välttää niin kuin uudisrakennuksen ostaminen, niin se on varmaan niin kuin ihan hyvä idea kävellä siitä pois. Ää, koska jos tämä markkinatilanne kerran menee, näyttää tältä, me tiedetään siis vuoden sisään, me tiedetään, että räjähtääkö tämä koko himmeli silmille. Ja tota, meidän mielestä se räjähtää silmille, meidän ja monen muun mielestä tämä homma räjähtää silmille. Ja sitten on niin hyvä muistaa, että sitten kun se räjähtää, että koska kannattaa kämppää ostaa. Et silloin kun se on tuli kuuma ja hinnat on korkealla, niin kuin nyt, vai sitten kun se on räjähtänyt silmille ja kaikki haluaa päästä hinnalla millä tahansa eroon vanhoista ja uusista ja jostain sieltä mitä jostain tyyppisistä asunnoista. Siis tarkoitatko sä tätä, että sä oot sen musta lamas, joka kontraa näitä muita asuntomarkkinoilla? No minä ja siis meidän kaikki kuulijat, mut, mut, kaikki viisi, mutta mut kuitenkin. Mm. Et, että tota, et, et, jos, jos sä oot niin kun pohtimassa niin kun uudisrakennuksen ostamista jostain, Tähän tulee toi torni ja se on niin kuin 70 kerrosta. Niin, tontti on tyhjä, tähän tulee toi torni. Joo, ja, ja, ja nyt katso ja kuvittele minun kanssani, että se näyttää hienolta ja kiiltää. Niin siis tällaisessa, tällaisessa tilanteessa, niin just walk away, kävele pois. Sä nyt laittaisi just tällä hetkellä nimeä soppariin. En. Että tota, jos sä vaan pysyt, pystyt asumaan siinä nykyisessä kämpässä syystä tai toisesta, pystyt asumaan siinä, jos on vaikka tullut, niin bonuslapsi tai jotain muuta, että tekee vähän tiukkaa, mutta kuitenkin puhutaan vain vuodesta, niin nyt venää se vuosi. Että tota, et vuoden kuluttaa, niin sitten tämä, tämä niin sumu hälvenee tämän asian osalta. Ja sitten jos mikään ei muuttunut, niin fine, me niin kuin, osta se kämppä, mutta tota, se on toisa- jo... tois- toisaalta se on vaikea kuvitella, Lähes tulkoon mahdoton kuvitella, että niin kuin hinnat lähtee tästä nyt nousemaan, kun inflaatio laukkaa, korot nousee ja, ja tota, tavaralle on toimintavaikeuksia. Ei, vaan se on, se on niin kuin, ö, venä se vuosi ja mä melkein lupaan, että tota, et saat sen parikymmentä pinnaa vähintään halvemmalla. Mutta eikö tämä inflaatio just pitäisi olla se, että se menee niihin kämppien hintoihin myös? Et jos ne on, no infla- se on totta, inflaatio joo. nyt 5-6, niin kämppien hinnat on vuoden päästä 5-6 ylöspäin. Sekin on totta. Öö, se, tämä oli hyvä, tätä mä en tullut ajatelleeksi tässä kohtaa, mutta mut, öö, vastauksille, sille, niin, niin, niin miten tässä sitten käy, niin se riippuu siitä, että miten nopeasti korot nousee ja minkä, minkä nopeasti jengi joutuu lähteä kaataan niitä niin kuin hankkimia asuntoja pois. Että tota, et, et kämppähän on niinku siis lähtökohtaisesti, se on niinku reaali, reaali assetti, se on niinku hyvä olla, koska ihmisen täytyy asua jossain ja, ja tota, se ei ole niinku turhaa ja, ja, ja näin. Ja oli se niinku rahan hinta mikä tahansa, niin se kämpän hinta vastaa sit sitä todellista arvoa, mitä, mitä tota, joutuu joka tapauksessa maksamaan. Et se on niinku periaatteessa ihan hyvä inflaatiosuoja. Ähm, Mutta silti just nyt. Öö, niin mä näkisin, että jos, siis tämä on se viesti, jos sä voit venata vuoden, niin venää vuosi. Okei, okay. mutta nyt se, jos tästä jotain jää mieleen. Koska sä oot niinku on, on. jo nyt jossain kämpässä kiinni, niin se on niin kuin. On, on, mutta vuoden päästä sulla on vielä, voi olla toinen bonuslapsi on siellä, että se tilanne on entistä tukalampi. Niin. niin. Kaikkea voi <laughs> tapahtua. Mutta kämpä nostaa, niin älkää suostuko kategorisesti nyt näihin hinnan tarkistuksiin, että kauppapaperit esiin, käyttäneet tiheällä kammalla läpi ja sitten ehkä kollektiivisesti päätätte, että tota, mitä te tarvitte. Mua vähän harmittaa tässä, että tässä on niinku heti pistetty juristit 
kirjoittamaan sieltä rakennuttajan puolelta näitä mm. kirjeitä, vedota näihin pykäliin ja lähdetään sillä tavalla vähän niin kuin savustaa tämmöistä normaalia kämpänomista, joka vierastaa jonkun juristin käyttöä siinä, että voiko tähän nyt suostua. Että se jotenkin tuntuu, että kun juristi kirjoittaa kirjaa ja vetoo pykäliin, niin tämä on pakko olla faktaa, mm. vaikka tämä on suurimmaksi osaksi todennäköisesti vähän niin kuin sen tulkinnanvarainen juttu, ja miten siinä no, ainakin sit... tulkinnanvarainen juttu ja sitten, ellei niin kuin, sitten kuitenkin niin, että löytyy joku perusoikeus, johon voi vedota, jolla se, niin kuin, eh, josta seuraa, että se, se juristin tarjoama tulkinta ei ole oikea. Joo. Mutta että tässä, tässä niin kuin kannattaa mennä etupainotteisesti niin kuin, ä, asioita hoitamaan ennen kuin se, niin kuin, se, se itse, itsensä niin kuin osuu siihen tulettimeeseen ihan täysin. Ja myöskin niin kuin, rakennuttajankin kannalta niin se on niin kuin, hyvä, että yrittää niin kuin, etupainoitteisesti nyt nopeasti niin kuin, keksiä se ratkaisu, millä tämä hoidetaan tyylikkästi maalin. Että, e, se on myöskin asunnonostajan niin kuin, intressissä, että se rakennuttaja ei mene konkkaan, koska sitten jos se on konkurssissa, niin pff, all bets are off. Mm. Sitten se on vaan sillä tavalla, että ai teillä ei ole ikkunoita, no voi voi, et, tosi ikävää. Tällaisiakin keissejä on, että, että tota, jonkun rivari... Tota, Asukkaat on sitten talkoa teinä rakentanut sen, sen rivarin valmiiksi. Niin tässä on kuitenkin ollaan samassa veneessä sekä asunnon osteet rakennuttaja. Niin. Rakennuttaja haluaa se, sen valmiiksi ja haluaa saada jonkunnäköistä katetta ja asunnon osteet haluaa päästä asumaan kivan asuntoon, joka viimeistellään niin kuin pihaa myöten, sit, että niin. sieltä, sieltä tota, ei jota jää roikkumaan. Että ja. Tässä pitäisi niin kuin päästä yhteistyössä maaliin. Ja se on nimenomaan näin, että että jos, jos niin kuin lähtee itsepintaisesti, tilanne, kun tilanne on muuttunut jollain asteella kuitenkin, ja siis on ihan ilmeistä, että niin kuin materiaaleista on niin kuin ongelmaa ja, ja niin kuin nämä rakennusfirmat on lirissä, niin, niin äh, kannattaa joustaa siinä, missä voi äh, sillä, että se rakennusfirma sitten myöskin omalta osaltaan hoitaa ne asiat maaliin, mitä se on luvannut hoitaa maaliin. Et jos menee niin kuin, kiskumalla kiskoa sen firman konkurssiin, niin sitten on hyvä huomata, että sitten saat rakentaa sen valmiiksi itse. Sitten voi ottaa vain juristit siinä. No niin just. Mm. Mutta nyt kun tätä tutki tätä rakennusalaa tässä tarkemmin, niin A, se on tärkeää että kansantaloudelle, suomalaiset pitäisi olla insinöörikansaa, mutta selvästikään me ei jostain syystä osata. Me ei hinkata tarpeen. Ei, ei. Mä keräsin vähän syntilistaa. Niin periaatteessa rakennusprojektin ongelma itsessään on, että se on projekti. Mm. Projekti on aina epävarma. Siitä pitäisi saada rakennusprosessi. Eli periaatteessa jokainen projekti olisi ihan sama kuin tota sitä projektiprosessia vaan toistettaisiin ja toistettaisiin ja toistettaisiin mm. uusiksi. No mitä se sitten niin vaatisi? No se vaatii jotakin, mitä me ei olla onnistuttu tekemään, koska nämä suomalaiset rakennuttajat, niin ne loistaa poissaololtaan esimerkiksi vaikka Ruotsista, Norjasta, Tanskasta, meidän lähimarkkinalta. Että ruotsalaiset rakennuttajat on täällä, mutta suomalaiset, jos ne on ollut länsinaapureissa, niin ne on tullut sieltä häntä koipien välissä takaisin. Onko näin? On. Okay. on. Monet on lähtenyt sinne soitellen sotaan, mutta ehkä tämä suomalainen, tämä hierarkinen lähestymistapa, pääkonttori tilailee matskut ja <laughs> tota, kurjat hoitakaa homma siellä työmaalla, niin se ei ole toiminut. Mm. Et sieltä on otettu niinku isoja tappioita ja tultu, tultu takaisin. No sen lisäksi kun ei sitten lähdetty sinne länsinaapuriin, no sitten lähdettiin ottaa tätä Venäjän riskiä, lähdetään, että hei, no Venäjällä kyllähän meidän prosessilla, tiedätkö, hierarkinen prosessi, niin mennään tuonne Venäjällä vähän bygaaleja sitten, että siellä ei ole paljon kilpailua ja mm. siellä on ehkä tota, Siellä no, projekteja hoidetaan vieläkin huonommin. No nyt on käynyt sillä tavalla, että tämä Venäjän riski nyt on viimeistään tänä vuonna nyt iskenyt täysin näpeille, varmaan se iski jo vähän aikaisemminkin, että ei sieltä nyt sitä tuottoa oikein saatu. Mutta eli nyt ollaan nyt tässä puun ja kuoren välissä, että mm. täältä nyt Suomesta ei niin päästä mihinkään, mutta me ollaan kuitenkin insinöörikansaa, mikä mm. pitäisi niin osata nämä hommat, mutta mm. me, me ei nyt jostain syystä nyt osata. Me osata ottaa kunnon riskiä, eikä me osata tehdä niin kuin länsimaishommia tehdään. Mm. No sitten, pitäisi olla joku innovaatio. Mikä se on semmoinen suomalaiseen rakentamiseen liittyvä vientituote, mitä me tässä nyt kehdattaisiin lähteä isosti jakeleen maailmalla, että kehitettäisiin niin Prosessi, joka toimii. Mm. Ja sitten niitä vaan tulisi kuin sieniin satele ympäri ämpäri. Mm. Semmoinen, mikä voitaisiin monistaa helposti vaikka sata maahan. Mm. En mä tiedä, onko se suomalainen äm, kerrostalo. Mm. Miten se voisi tehdä? Puusta. 
No, no jotain pitäisi olla. Me joskus, se, 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 muistatko, muistatko, kun me puhuttiin silloin joskus siitä, että me pitäisi kehitysapu korvata osittain sillä tavalla, että pistettäisiin nämä Suomen puusta tehdyt talot tämmöiseen merikonttiin. Tehtäisiin semmoinen standarditalo, mikä mahtuisi just siihen merikonttiin ja se olisi helppo vedä paikan päälle ja sitten kaksi ukkoa pistää sen tota päivässä pystyyn. Mm. Jotain tämän tyyppistä innovaatiota pitäisi nyt keksiä. Siis, siis periaatteessa, kun me, meillähän on aina vastaus ihan kaikkeen, niin tota, siihen henkeen nyt sitten toteaa, että ju, just tämä, että jos iso projektin on, ison projektin ongelma on se, että siellä niin toistuu pienet niin mokat ja pehen myöhästymiset ja mie, pienet kallistumiset kerta toisensa jälkeen ja sitten se katteet sulaa siinä, niin, niin tota, et, et tutkittaisiin sitä, että millä tavalla e, sellaisen rakennusprojektin voi niin kuin minimoida sen osan, joka on sattumanvarasta, niin että mahdollisimman suuri osa siitä rakennusprojektista on sellaista, joka on sitä standardoitua. Et niin kuin vähän niin kuin henkis, mi, mi, mielikuvana sellainen, että okei, se, se, ne, ne perustat on aina niin kuin herra Halto, kun ei tiedä, mit, mitä se maa sitten loppupeleissä kuitenkaan näyttää. Okei. Niin se on se paikka, mihin saattaa mennä enemmän tai vähemmän niin kuin fyrkkaa, kun saadaan se plattaa aikaiseksi, mihin aletaan rakentaa. Mutta sitten aina kun rakennetaan, niin sitten tehdään niin kuin tavallaan, ää, sit se on niin kuin, kun se alusta tai siis perusteet on saanut tehtyä, niin siitä eteenpäin se rakentaminen on täysin standardoitua. Se on prosessin omasta toimintaa. Kyllä. Mut, mut, ja, ja se ei tarkoita sitä, että kaikki näyttää kuutioilta, vaan niin kaikki rakennukset siis, vaan, vaan että se, mikä ikinä se tekeminen onkaan jota, ja, ja minkä ikistä, ikinä näköistä taloa tai rakennusta sitten tehdäänkään, niin siitä jostain mahdollisimman aikaisesta vaiheesta niin seuraa sellainen täysin standardoitu prosessi, jolla se homma vetää maaliin. Siis logistiikkahan on... on öö, se on haastavaa. Et se, se, sillä on nyt aina joku botski, joka menee poikittain jossain Suotsissa tai mitä ikinä. Mutta mut tota, sen mä ymmärrän, että sille ei niinku voi mitään. Mutta se varsinainen niinku tekeminen siellä kohteessa. Että niinku, et periaatteessa yksi tyyppi voi yhtenä päivänä rakentaa yhdessä kohteessa. Se menee seuraava kohte, niinku seuraavalla päivänä niinku toiseen kohteeseen, kolmanteen, neljänteen kohteeseen. Ja se ei edes tiedä, että se vaihtaa työmaata, koska se, se prosessit on ihan samanlaiset koko ajan. Että jotain tällaista. Joo. Tässä Joo. Voisi, ja tässä, se, kuulitte, tä... se kuulitte tämän rahapodista, ja tätä ei varmaan kukaan insinööri ole koskaan aikaisemmin miettinyt. Mutta toi oli hyvä toi poistaa, että et mitä mokia me tehtiin tässä projektissa, niin deletoisi ne, että niitä ei saa tulla seuraavassa, että ei tehdä asioita näin. Että jos se suunnittelija oli kokeilu jotain, mm. että tehdään toi katto vähän tällä tavalla, ja se ei toiminut. Et siinä mm. niin kuin siellä korkealla taiteltiin ja yritettiin saada sitä hommaa toimia. Siinä vaan palo niin aikaa sitten ja joku, rahaa. Sitten joku väänsi sen viimeisen pellin reuna niin kuin just väärään suuntaan, niin että se sijaan se vesi valuu veksi, niin se valuu, valuu sisään. Ja sitten kolme vuoden kuluttua revitään koko rakennus auki ja aletaan mm. kuivattaa sitä. Ja, ja kuka tahansa maalikkokin ymmärtää sen, että vaikka tehtaassa elementti on paljon mukavampi tehdä, siellä tota, säältä suojassa mm. kunnon työkalulla, kuin se, että jollain nosturin, nosturilla tota, taiteleet siellä korkealla seinällä. Mm. Eli, eli minimoidaan se, mitä siellä oikeasti siellä työmaalla tapahtuu. Mm. Ja tästä voisi ehkä semmoisena niin kuin ideana miettiä sitä, että jos Lego ja Ikea mm. laittaisi hynttyyt yhteen ja lähtisi rakennusalalle, mm. niin mitä ne tekisi siellä? Mm. Että olisiko se, että Lego miettisi, että hei me rakennetaan tämmöisistä osista, mitkä kivasti nivoutuu toisiin kiinni. Että niitä vaan niin kuin lisällään päällekkäin ja, ja pystyy kuitenkin tekemään tämmöisiä varjoituja mm. kokonaisuuksia siitä. Mm. Juuri näin. Ja Ikea miettii sitä, että miten pystyy niin kuin tehdä standardikamaa mahdollisimman edukkaasti. Mm. Koska se vaikuttaa siihen, miten sä sitten sen myyt kuluttajalle. Mm. Et jos et sä käytä siinä niin kuin tuotantovaiheessa paljon niitä tuotantopanoksia, niin sä voit lisätä katteen ja kuluttaja vielä tyytyväinen, kun se maksaa jonkun hinnan. Mm. Olisiko, olisiko näistä lähtökohdista, että jos niinku Suomen rakennusalan uutta nousua lähdetään rakentaa, millä me saataisiin joku innovaatio, millä me vallotettaisiin sata maata, millä oikeasti täällä saataisiin niinku kaikki jysäyttää täyttä häkää, mm. V12-moottorit käyntiin joka tehtaaseen, tota, millä, millä näitä tuotetaan. Ja, joo, ja tähän, siis tähän mun mielestä loistavaan äh, ehdotukseen, niin lisäksi sitten puukuitua käytetään mahdollisimman paljon. Äh, se, on, se, olisi, niin kuin, 
Se on tässä tota, ilmastonmuutostaistelussa ihan keskenä, keskeisessä asemassa, että rakennetaan niin kuin, taloja puista, puusta, niin kuin Supercellin tota, noin, niin, pääkonttoria ja muuta. Että, tota, et, puukuitu on vaan, niin kuin, kaikki ne leegot sitten puukuidusta ja, ja, tota, ja muuta näin, niin, niin säästyy aika monta miljoonaa tonnia äh, hiilidioksidia sitten taivaalta. Mutta suomalaiset oli insinööri kanssa. Ja tätä se siis tämä, puu, tämä puukuituhan on jo olemassa. Että on, se, on, se on, pitää on. Vaan niin kuin... Totta kai siis puubetoni, mikä tahansa uusi materiaali, mitä me mm. täältä nyt vaan keksitään, ei rajoiteta tätä innovaatiota, mutta se, että jotain pitäisi saada aikaiseksi, tämä nykymeininki, me nähdään nyt näiden pörssiyritysten kurssista, se ei johda mihinkään. Ei. Meillä ei ole mitään vietävää täältä Suomesta tässä tota, rakennusalalla tämmöisiä isoja kokonaisuuksia ainakaan. Ei. Me ollaan ihan niin kuin ulkona bisneksestä ja tota, täällä on seuraavaksi, täällä on pääomitusta ja konkursseja jopa tiedossa, jos ei tämä homma niin kuin pikkuhiljaa ala kääntyä tässä. No varmasti onkin ja, ja tota, talo ei ole sitten kuitenkaan niin kuin loputtoman moninainen, että siis niin kuin siihen tarvitaan niin kuin seinät, ikkunaa, niin kuin LVI-tä ja, ja tota, erinäköistä niin kuin lopputulemaa. Et, et siis, tää ei, ole, niin kuin, siis ei tarvitse keksiä sitä niin kuin, pyörää uudelleen. Pyörää uudelleen. Et, 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 se, mikä näistä Legoista ja Ikea, Ikean yhdistämisistä, niin kuin mikä se haasteellinen on, että miten sä äm, luot äm, komponentteja, joilla sä pystyt synnyttämään loputonta variaatiota. Ja, ja, koska siis tämähän on se juttu, että arkkitehti sitten päättää, että ei jumala, jos nyt mä haluan toteuttaa itse, mä haluan rakentaa Turning Torson. <laughs> Sieltä, tota, noin, niin, ä, onko se nyt Göteborgissa vai Malmössä, missä hitossa se nyt on. Mutta se pointti on, että siis taas joku ihan uusi tekele. Ja, ja tota, no, se on vissi teräsrakennus, mutta että, et, et kuitenkin, että sitten laitetaan sellaiselle niin kuin ihan suumeesti enemmän hintaa, mutta tavallaan, että, että jos me saadaan 80 prosenttia rakentamisesta standardoitua sellaiselle ta- asteelle, että heti kun on mielikuvanollisesti niin, 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 ää, perustukset tehty, niin sitten tietää, että No niin, tästä hetkestä, niin tässä menee 37 päivää, 5 tuntia, 38 minuuttia, 17 sekuntia. Koska tämä on niin standardoitu. Tässä menee just näin kauan. Ja voitte vaikka säätää kellon tämän pohjalta. Ei mitään hemetin yllätyksiä ja ei mitään se, että oho, kato teräsbetoni loppu, tai kampa teräs loppu tai mitä ikinä. Et siis totta kai siellä on siis tämä logistiikka on edelleen todennäköisesti niinku ihan keskeisessä osassa. Mm. Mutta me halutaan nyt... että jotain voisi tehdä. On, niin kuin, on, on. Et, et, ei tämä voi, ei, siis tässä nykypäivänä enää voi olla näin vaikeaa. Ei vaan voi. No siis, jos joku sanoo, että voi, on, kun sä et Martin nyt taas ymmärrä, niin se on totta, en mä ymmärräkään. Mutta että, älkää silti niin kuin, antaa kuin periksi. Että, niin kuin, tavallaan, että, että, että sen on nyt vaan niin kuin, keksitty. Joku sen keksi ennemmin tai myöhemmin joka tapauksessa. Miksei se voisi olla suomalainen insinööri? Mm. Ja tässä, että jos se on ongelma ne arkkitehdit, niin insinöörit, teidän täytyy nyt reipastua. Lukitaan ne arkkitehdit jonnekin selliin. Ottakaa te valta tästä. Ottakaa te se työmaalla valta sieltä pääkonttorilta. Tehkää tästä prosessi eikä mitään projektia. Arkkitehdin poikana, niin minusta mm. on ihan kauhea ajatus. Mutta tota, on siinäkin vissi perää. Mutta siis taas kerran, moninaisuutta pitäisi pystyä tuottamaan standardoidusti. Yhdistäkää noin kaksi, niin hei, sky is the limit. Noniin. Nyt pistätte kommenttiin hashtag rahapodi, rahapodi.nuude.fi, kommentoitte tubeen. Onko teillä nyt joku tiukka ehdotus siitä, että miten tämä kuvattu ongelma rakennusalalla saadaan ratkaistu? Mikä siellä mättää? Miten, miten Suomi nyt saadaan nousuun? Miten me saadaan tästä vientituote? Miten ylipäätänsä tämä... Nykyinen tilanne, tämä pattitilanne, mikä on viimeistään tästä Ukrainasta nyt johtuen, niin saadaan jollain tavalla käsiteltyä, että tämä niin tyssää tämä koko rakentaminen ihan täysin täällä. Juuri näin. Ei muuta kuin sitten kohti teidän palautetta ja ensi viikolla uudet kipalet. Yes, moi moi. Moi. 